ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഒരു ഔട്ടിംഗ് ബ്ലോഗാണ് ദുബായിലെ മിർദിഫ് സിറ്റി സെൻറ്റർ എന്നുള്ള മോളിൽ ഔട്ട്ഡോർ ഒരു ഔട്ടിംഗ് ഏരിയ അവിടുത്തെ വ്ലോഗാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിലാണുള്ളത് ദുബായിലെ മിർദിഫ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് സിസ്റ്റർ താമസം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മിർദിഫ് സിറ്റി സെൻറ്റർ മോൾ ആകെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളു ദൂരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ കാണുന്ന വ്യൂ ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടതാണ് നല്ലൊരു പള്ളി അതേപോലെ കുറേ അവരെ പൂലും ജിമ്മും ഒക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലൊരു വൈകുന്നേരം ഒരു മകരീപൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നടക്കാമെന്നൊക്കെ എന്നെ വിചാരിച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും കണ്ട് കുറേ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ മിർദിഫ് സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തി ഏറി പോയ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നടക്കാൻ പക്ഷെ നല്ല വോക്കായിരുന്നു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടത് മോളിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോഴ്സ് നിന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അവിടെ ഡെയിലി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സിനിമക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് ഷോ ആണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്ഡോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം എന്താണ് ഉള്ളിലല്ല പുറത്താണ് കേട്ടോ സംഭവം അപ്പൊ ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണ സ്ഥലം ഔട്ട്ഡോഴ്സ് കയറുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ബോർഡ് കാണും സിനിമ ആപ്പി തീട്ട് ഫുഡ് കാട്ടിങ് പ്ലേരിയ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരു മിനി സൂ എന്നൊക്കെ പറയാ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് പെട്ടിങ് സൂ ആണ് കേട്ടോ നാളെ നമുക്കിനി നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ബൈലിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഓപ്പൺ സൂ ആണല്ലോ സംഭവം പെട്ടെന്ന് മക്കളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പുലി നിൽക്കുന്ന പോലെ പക്ഷെ അതൊരു ഷോക്ക് വെച്ചതാ കേട്ടോ മിർദിഫിലാണല്ലോ ഈ സംഭവം അപ്പം മിർദിഫിൽ നിന്ന് വലിയ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ ഇതായിരുന്നു ഔട്ട്ഡോഴ്സിലെ എൻട്രൻസിലെ ഗ്ലിംസ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്പോട്ട് ഒന്ന് പോയി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പെട്ടിങ് സൂ ആണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ അവർ ഒരു മിനി സൂ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത പോലെ പാമ്പും പിന്നെ കുറച്ച് തത്തിയും പിന്നെ വേറെ കുറേ കളർഫുൾ തത്തിയും അതേപോലെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണാൻ ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പറ്റിയ സ്ഥലം ട്വൻറ്റി ദിറംസ് ആണ് പേർ ചൈൽഡ് അവരുടെ എൻട്രി ഫീസ് അതേപോലെ അഡൽട്സിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനെ നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നോമിനൽ ചാർജ് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നെ കാണുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡ് സ്റ്റോൾസ് അതായത് കുട്ടികളെ ക്യാൻഡീസും പിന്നെ കുറച്ച് കോണും അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം പിന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ് പ്ലേ ഏരിയ പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ മോൾസിലൊക്കെ കളിക്കൂലേ മാജിക് പ്ലാനറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം അതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ നമ്മൾ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കാട്ടിങ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേറെ ചാർജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ പിന്നെ നേഴ്സറിക്ക് പഠിക്കണ ആ ഏജിലുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു അവിടെ ഒരു ലേഡി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് സംഭവം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്ലൈമും കളറിങ്ങും ആട്ടും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവർ ചാട്ട് തരും അങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ബാസ്കറ്റ് ബോളും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അതും ഇഗ്നൈറ്റായി അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്ലേ ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് അവന് ഫുട്ബോൾ ബോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ കാണാൻ പോകുന്നത് സിനിമ ആപ്പിയത്തേറ്റ് 
അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ കുറേ ലൈറ്റിങ്ങും അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷോവും ഓരോ പില്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ വരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ഫാമിലി അതും ഇങ്ങനെ ചില പേരൻസൊക്കെ കടന്നു തുടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് കാണാറൊക്കെ ഉണ്ട് റൂട്ടിലിങ്ങനെ വലിയ സ്ക്രീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് വേറെ ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ പോയിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ച് പോയത് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടും പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഓടിടാ ഓട്ടം കുട്ടികൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കിട്ടണില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ അവരെ പ്രാമിൽ ഇരുത്തി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോന്നു That's how it would be and then we wrote more laws more rules to obey for the sake of us all it was the only way to protect us from all of the human ravages heaped upon us by those human savages and new rules apply ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ അവരിരുന്ന് കാണുക പേരൻസ് ഇരുന്ന് അവർ അവരുടെ റിലാക്സേഷൻ മൂഡിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക നല്ല സംഭവമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലൊന്നും നടന്നില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്ന് ഫുഡിങ് ഏരിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടികൾ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കളിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ഓവറായി ഹൈപ്പർ ആവാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഇതായിരുന്നു മിർദ് സിറ്റി സെന്ററിലെ ഔട്ട്ഡോഴ്സ് എന്നുള്ള സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത വ്ലോഗ് ഈ സ്ഥലം ഇതുവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വിൽ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ